Hey guys! Welcome back to my channel and for today's video, isha-share ko sa inyo yung aking skincare routine and yung review ko sa Lux Organics aloe vera skincare line nila and one month ko tong ginamit para sure na sure ang sasabihin ko about sa mga products na to. I-share ko din yung thoughts ko about sa collaboration nila with Heart Evangelista. Aloe vera din kasi to. Kaya sabi ko pagsasabay-sabayin ko na sa lahat. So wag na natin patagalin pa at mag-start na tayo agad. For sure, sa mga matagal nang nanonood sa akin, alam na alam nyo na sobrang favorite ko talaga yung aloe vera. And gusto kong ishare sa inyo yung benefits muna ng aloe vera sa ating skin bago tayo mag-start at bago ko explain to lahat dahil madami tong product na to. Para bago kayo gumamit ng aloe vera, alam nyo muna kung para saan siya at okay ba siya or akma ba siya sa inyong skin. Yung aloe vera, nagko-contain siya ng antioxidant. Nakaka-repair din siya ng damages sa skin like yung dark spots natin, yung mga pimple, yung mga tiny dot. Kasi sa experience ko, yung aloe vera, kasi minsan talaga nagkakaroon ako ng mga tiny dot sa mukha, lalo na kapag nagkaka-breakout ako, or may product ako na hindi hiyang sa akin. So, aloe vera ang aking takbuhan talaga. It will also repair, reduce pigmentation sa face, redness, and wrinkles, and fine lines. And yung aloe vera, meron din siyang enzymes. Yung enzymes naman, nakakapag-exfoliate siya, mas okay daw yung enzymes na nakalagay sa aloe vera. Kasi mas gentle siya compare sa mga ibang products or scrubs. And yung aloe vera, nakakatulong din siya if ever na dry skin kayo para ma-moisturize yung ating skin. Nagko-contain din si aloe vera ng vitamin A and vitamin C. So, ano ba yung vitamin C? Vitamin C helps the skin to heal damaged skin. It also prevents na mag-dry ang ating skin. Tapos, yung vitamin A naman, it will act as a barrier or kung may harmful na lalapit or didikit sa ating skin, vitamin A yung nakakapag-prevent nun. Appearance ko with aloe vera, ginagamit ko siya again sa tiny dots and alam nyo naman na sensitive yung skin ko, lalo na kapag mainit at sobrang init dito sa Philippines. Nangyari sa akin, nagkaroon ako ng pula-pula dito na may tiny dots na sobrang kate, magkabilang part yan, tapos dito din sa leeg. So, ang ginawa ko, ginamitan ko lang siya ng aloe vera soothing gel. Sobrang helpful nito sa akin, pero may iba pa akong product na gagamitin, which ipapakita ko sa inyo in another video din. Medyo nagbago yung ilaw natin kasi pinatake yung ilaw sa monitor kasi nga sobrang liwanag, nasisilaw ako. Tapos, yun nga, nilalagyan ko siya ng aloe vera soothing gel every time na nangangate. Itong summer kasi sobrang init kahit nandito lang tayo sa bahay. Tapos, yung aircon pa namin, medyo mainit ang buga kasi nga hindi siya nalinisan noon. And kapag nage-exercise ako, tas powis combination. Talagang ang katikate niya pati sa leeg na area. Hindi ko alam yung gagawin ko. Tapos nakita ko to. Kaya sabi ko, gagamitin ko yung aloe vera. And nakatulong naman siya para hindi mangate at saka para masooth yung aking skin. Ginamit ko to, hindi isang araw na wala agad yung pula-pula. Siguro mga 2 to 3 weeks yung inintay ko para mawala. And ngayon, wala na siya talaga completely. Kahit nag-exercise ako, hindi na ako nagkakaroon ng mga ganon. Buti na lang. Kasi nga, ang hirap pag ang katikate ng katawan, tapos nakakairita din siya. Medyo na-explain ko na yung experience ko dun sa soothing gel nila and syempre doon naman tayo sa toner kasi nga one set talaga siya ng skincare. Hindi ko na try yung soap. May iba akong ginagamit na soap. So this one is yung Lux Organics Calming Toner. Tones, cleanses and moisturize and this is also hypoallergenic. Made in Korea yung Lux Organics and paraben and alcohol free. Natuwa ako sa Lux Organics guys kasi lahat ng product nila sobrang affordable and it's really effective. Sa one month na paggamit ko sa kanya, ganito yung nabawas kasi twice a day ako minsan naliligo dahil nga sobrang init and so so far, okay naman siya. Ang sabi dito, it gently tone and restore your skin with our alcohol-free calming toner. This helps to remove excess dirt, traces of oil and makeup, correct and balance pH level of your skin, and it's perfect for all skin type. Bakit nga ba kailangan makorek yung pH level ng ating skin? Kasi kapag hindi natin siya kinorek, tapos gumamit tayo ng wrong or maling pH or mas mataas na pH product sa ating skin, or kapag kumakain tayo ng maling food, yung pH level natin magsasuffer resulting to sensitivity, wrinkles, inflammation, and acne. So, dapat balance lang talaga. Ngayon ko lang din naman yung nalaman kasi syempre bago ko mag-review ng product, talaga nagsasearch muna ako sa Google para sure nga. So, if ever na nagsasuffer kayo ngayon sa breakout, ganyan, try nyo din i-change yung diet nyo or i-change, change nyo yung skincare nyo. Huwag lang kayo mag-stick into one kasi mahirap talaga makahanap ng skincare na aakma sa atin. Baga trial and error talaga pagdating sa skincare. So, yun yung use nitong toner na to and I really like it and masasabi ko na mauubos ko siya. Magre-repurchase pa ba ako? Tingin ko, hindi pa muna kasi gusto ko mag-try ng iba namang brand ng toner. Tapos next product is itong 99% Aloe Vera Brightening Microfoam Cleanser with Vitamin C. Lahat ng skincare line from this set is alcohol and paraben free para hindi ko na siya ulit-ulitin. Ang sabi dito, it eliminates dirts and other impurities from makeup and residue without causing irritation. It is also calming, brightening, and it provides moisture to our skin. So yung napansin ko nung ginamit ko itong Aloe Vera, sobrang na-moisturize niya yung skin ko as you can 
sing makikita nyo naman, nagbabago na naman po yung ilaw. Yung dryness na minsan na na-experience ko, wala na. Hindi na talaga dry yung skin ko. Pero nag-breakout pa rin ako nung ginamit ko tong product na to kasi nga magkakaroon din ako. Akala ko nung una dahil sa cleanser kasi may mga nabasa akong review na nakaka-breakout daw to. Pero sa akin naman hindi. Hindi rin ako nagkaroon ng tiny dots. Ito po yung itsura ng aking skin and as you can see, clear siya tapos makinis. Yung sa nose area, mayroon akong mga nararamdaman lagi dyan ng mga dots. Siguro yan yung blackheads and whiteheads. Tapos ditong area, hindi rin siya dry. Napansin ko din na hindi masyadong ma-red yung skin ko. Kasi minsan, di ba, kapag nagre-review ko, kapag nakikita niyo yung skin ko, may mga redness ako dito. Pero ngayon, wala naman. Tapos ito yung breakout ko. Kasi nga, nagkaroon na ako ngayon. Tignan natin kung mawawala din to. Kasi sobrang laki nito. Ang ginawa ko, hindi ko na lang siya pinutok. Pinabayaan ko na lang. Tapos dito din, nagkaroon ako ng tigyawat. Pero pawala na siya. Next naman is itong vitamin water for face and body mist. Hindi ko siya masyadong nagagamit kasi nandito lang naman ako lagi sa bahay. So, as you can see, ganyan pa lang yung nababawas ko. Pero every time na pupunta kami palengke or magmumol kami, may bibilin sa grocery. Bago ako umalis, nag spray ako nito sa aking face. Nung mist niya, okay naman. Ayan, as you can see. Eh, napansin ko din na itong buong skincare line ng aloe vera, ang bango nila, nakaka-relax na amoy yan. Hindi masakit sa ilong. Kung namomoblema kayo sa dry skin, okay na okay din to. Pang hydrate. Pwede nyo ilagay sa bag nyo if ever naalis kayo. At least instant, meron kayong pang moisturize, lalo na sa mainit na panahon. Actually, pwede nyo din siyang gamitin after nyo mag-makeup. Depende na lang sa preference nyo. Pero meron akong i-review na face mist din from Lux Organics kasi meron sila for mattifying, hydrating, tsaka for glowing skin. So, tignan natin kung okay din ba yung mga products na yun. And next naman natin is itong aloe vera vitamin C all day moisture and whitening cream. So, 50 grams to and again, yung mga prices. Ilalagay ko na lang sa screen. Hindi ko to ginagamit for everyday kasi napansin ko nga, sobrang namo-moisturize niya yung skin ko. Ayoko naman ma-over-moisturize yung skin ko. Kaya sabi ko, pagsasalit-salitin ko itong mga product na to. For example, gumamit ako nito ngayong araw na to. The next day, ito yung gagamitin ko. So, salit-salit sila. And then, kapag in-open nyo siya, color white lang na cream and sobrang tipid lang din niyang gamitin. Use niya is nakaka-moisturize siya and nakaka-brighten up din siya ng skin. Kung gusto niyo to gamitin for everyday day, pwedeng-pwede siya. Wala lang siyang SPF pero maglagay na lang kayo ng SPF before nyo ito gamitin. Tapos after nun, maglagay kayo ng lip tint or makeup, pwedeng-pwede siya. Para medyo makaiwas din tayo sa foundation, mag-skincare na lang tayo. Mahirap din kasi mag-makeup ngayon, lalo na lagi tayo naka-face mask, new normal na. So instead na foundation magta-transfer sa face mask, mag-skincare na lang tayo. Gusto ko lang din ising itong AHA BHA Miracle Solution Pimple Corrector ng Lux Organics kasi nga napansin ko sa skincare line na to, nagbe-breakout pa rin ako kaya kaya sabi ko, gagamit ako nito. And okay siya, padry niya yung mga pimples ko within 3 days. Tapos, eto, sample, ginamitan ko siya nito. Every night, naglalagay ako, tsaka dito, or if ever, kagabi, ang nilagyan ko na part dito, kasi nga, napansin ko, may mga maliliit na tumutubo na, kaya pala, kasi ngayon, nagkaroon na ako. So, ayun, naagapan niya naman, kasi nga, maliliit pa lang naman siguro yon Pero, ito talaga, 3 days inabot nito, kasi sobrang laki ng tigawat ko dito. So, okay to, guys. If ever na naghahanap kayo ng pimple corrector, medyo mahal kasi yung ibang ganito kong natry na sa 1,000 plus, 500 plus, for sure ito na sa 300 pesos below lang. Last item for this video is itong collaboration nila with Heart Evangelista. Una-muna is itong body cream, aloe vera with vitamin C. It's brightening and it's moisturizing. Alam nyo, sobrang nagustuhan ko to. Hindi siya malagkit, hindi siya sticky sa skin, tapos sobrang bango din as in. Super lightweight niya din kapag nilalagay. Yung sabi dito, it's packed with aloe vera extract and it provides a soothing and moisturizing effect with vitamin C. Makes your skin brighter, healthier, and everyday use. Pag gumagamit naman ako ng mga body cream or lotion, ang inahanap ko talaga, basta hindi malagkit sa mainit na panahon, okay na ako. Tapos next product is itong shower gel. Minsan ko lang din to ginagamit kasi nga mas okay ako sa soap. Depende sa araw na maliligo ako. So ito, cleansing and moisturizing din siya. Yun nga, lahat ng aloe vera talaga. Moisturizing, cleansing, bright Sobrang bango nito, tsaka ang sarap nyo ipang wash your body. After nyo tong gamitin, mararamdaman nyo talaga na may pagbabago sa skin nyo. Yung kumbaga soft siyang hawakan, tsaka tignan. Last product is itong aloe vera with vitamin C exfoliating and moisturizing. Ito naman, twice a week ko lang siya ginagamit. Kasi nga, body scrub siya. Ayoko naman mag-exfoliate araw-araw. Siguro mga, yun nga, twice or thrice a week ko lang tong ginagamit. Meron din siyang apricot beads to help gently remove dead skin cells with regular use. It will leave your skin feeling and looking soft smooth and refreshed, giving a younger and more healthier skin. Wala naman ako masyadong comment dito kasi kung ano yung sinasabi nila sa packaging nila, yun din yung uses nila and hindi naman ako na-irritate or whatsoever. So that's it for my experience about sa Lux Organics Aloe Vera Skincare Line and yung bath
at essentials nila. Again, depende sa skin type natin kung mag-work ba siya or hindi. Pero mas okay na magbasa muna kayo before kayo bumili para mas maintindihan nyo kung ano yung dapat na gamitin nyo for your skin type. Sana nag-enjoy kayo. Feeling ko naman na-explain ko siya ng maayos. If ever na may questions kayo or kung meron kayong skincare na gustong ipa-review, comment down below. Siyempre, don't forget to subscribe to my channel and like this video. Click the notification bell button dito sa ilalim para ma-notify kayo whenever I upload new videos. And also, follow me on my social media accounts. And I'll see you on the next one. Bye!